நாம் இன்னைக்கு உலகத்தின் தலை சிறந்த விஞ்ஞானியான ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸ்டீஃபன் வில்லியம் ஹாக்கிங் இரு ஒரு காஸ்மாலஜிஸ்ட் தேரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி தேரி ஆஃப் குவாண்டம் தேரி போன்ற பல தேரிகளை வெளியிட்ட மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட் பிளாக் ஹோல் தேரிலேருந்து டைம் ட்ராவல் வரைக்கும் இவர் சொன்னதை பற்றி ஃபுல்லாக நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நாம் இவரோட ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து பார்ப்போம் இவர் ஸ்கூல் டேஸில் ஒரு நார்மலான பையனாக இருந்திருக்கார் அப்போ இவருக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் தான் பிடிக்கும் மற்ற சப்ஜெக்ட்லாம் என்ன எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய தடவை ஸ்டாஃப் கிட்டலாம் சண்டை வளர்த்துருக்காரு அதனால் ஃபிசிக்ஸை தவிர பாக்கி எந்த சப்ஜெக்ட்லேயும் நிறையா மார்க் எடுக்க மாட்டார் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதால நிறையா பசங்க இவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸாக இல்லை நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைங்கிறதால இவர் ரொம்ப வருத்தமாக இருந்திருக்கார் அதுக்கப்புறம் காலேஜ் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் காலேஜில் வந்து நமக்கு நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசையால் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு இப்போ ஒரு போட் போட்டிங் போகிறது ஃபுட்பால் வாலிபால் அதுமாதிரி விளையாடுற மாதிரி கேம்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா இவர் போய் கலந்துக்கிட்டு அது மூலிமா ஃப்ரெண்ட்ஸாக சேர்த்துருந்தார் நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஆகிட்டார் ஆனதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஒரு லவ்வும் கிடச்சிருக்கு அதில் கிடச்சதுக்கப்புறம் அவர் நினச்சிருக்காரு நம்ம வந்து யாருக்குமே பிடிக்காம வரணும் இப்போ ஒரு பொண்ணு கூட படிச்சிருக்கு பிடிச்சிருக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதாரமாக இருந்திருக்காரு லைஃப் ரொம்ப ஜாலியாக போய்ட்டுருக்காப்ப திடீர்னு இருபத்தோரு வயசில் அவர் ஏஎல்எஸ்னு ஒரு டிசீஸ் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அவர் ப்ரொஃபஸராக போய் போர்டில் எழுதிட்டுருப்பார் டக்குன்னு பார்த்தா அவரோட பர்மிஷனே இல்லாமல் அவரோட கை கீழே தன்னால் கீழே வந்துடும் கால் டக்குன்னு தடு மாதிரி கீழே விழுந்துருவார் சும்மா சாதாரமாக ஸ்டைலாக அது சாதாரமாக நடந்த மாதிரி அவர் காட்டிகிட்டு போயிடுவார் நிறைய பேர் இதை வாட்ச் பண்ணி அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க ஏதோ உனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே சரி என்னடா ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அதை செக் பண்ணியிருக்காரு பார்த்தா ஏ லெசன் சொல்லியிருக்காங்க சொன்ன உடனே அவர் வாழ்க்கையே வெறுத்த மாதிரி ஆகிடுச்சு ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க அவரோட லவர்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அவங்க சொல்லியிருக்காங்க நான் ஒன்று தான் லவ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் டிசீஸ்லாம் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கல்யாணமும் பண்ணிட்டாங்க பண்ணி அவருக்கு மூணு குழந்தையும் பிறந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவரோட உடல் உறுப்புகள்லாம் செயல் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அவரால் பேசவும் முடியாமல் போயிடுச்சு அதாவது டாக்டர்கிட்ட போய் ஒரு தடவை மயங்கப்பட முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்குறப்ப உங்களுக்கு தொண்டையில் நிரந்தரமாக தொலையிடணும் அது மூலமாக உங்களால் பேசவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் அதிகபட்சம் நீங்கள் வாழக்கூடிய நாள் இன்னும் அஞ்சு வருஷமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட சொன்ன உடனே அவர் ரொம்ப வெறுத்துட்டாராம் உடனே அவங்க ஒய்ஃபும் அவங்கள விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அந்த மூணு குழந்தைங்களை ஆச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இவரை பார்த்துக்க ஒரு நர்ஸ் ஒருத்தங்க வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த நர்ஸ் இவங்களை பிடிச்சி இவங்க குழந்தை கல்யாணம் பண்ணி பதினாலு வருஷம் இவங்க கூட இருந்து அதுக்கப்புறம் அவங்களும் எங்களை விட்டு பிரிஞ்சிட்டாங்க உடனே இவர் வந்து வாழ்க்கையை வெறுத்து நம்ம ஏன் உயிரோடு இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி சூசைட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு போயிருக்காரு சூசைட் பண்ணாலும் இவருக்கு கையும் வேலை செய்யாது காலம் வேலை செய்யாதா அதை எப்படி சூசைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சப்ப இவருக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு வழி என்னென்னா மூச்சு அடக்கிறது தான் மூச்சு அடக்கி ட்ரை பண்ணியிருக்காரு கொஞ் இவரோட பர்மிஷன் இல்லாமல் மூச்சு தன்னால் வெளில வந்து இவர் பொழைச்சிட்டாரு அப்போ அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தப்ப நடந்த ஒரு சம்பவம் இவருக்கு வந்து நினைவுக்கு வந்துச்சு எப்படின்னா இவர் வந்து அப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் ஏஎல்எஸ்னு சொல்லி அஞ்சு வருஷம் தான் உங்களுக்கு அப்புடின்னு சொன்னப்போ இவருக்கு பக்கத்து பெட்டில் ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் இருந்திருக்காங்க அவர் என்ன பண்ணுவாராம் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே தன்னோட உடம்பெல்லாம் தொட்டு பார்த்து போகிறாம் ஏன்னா நம்ம உயிரோடு இருக்கோமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அந்த ஸ்க்ரீன் போட்டு மூடியிருப்பாங்களாம் போகிற நர்ஸ்லேருந்து பேஷண்ட் வரைக்கும் டாக்டர்ஸ் எல்லோரும் அந்த ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பாங்களாம் பார்க்குறப்ப உயிரோடு இருக்கானா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இவரை யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க அது மாதிரி உடனே இவருக்கு தோணும் இருக்காக இவன் இருப்பானா இல்லையானே தெரியல இது இந்த மாதிரி உள்ளவங்களும் இருக்காங்க நம்ம நம்ம என்ன அந்த அளவுக்கு ஒன்று மோசம் ஆகல நமக்கு இன்னும் அஞ்சு வருஷம் இருக்குது நம்ம சாதிக்க வேண்டியது நிறையா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து அப்போ தான் சயின்ஸில் ரொம்ப ஈடுபாடு காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு இவர்கிட்ட கேட்குறப்ப எனக்கு மரணத்தை பற்றி பயம் இல்லை மரணம் வந்து எல்லாேருக்கும் ஒரு நாள் வரும் நான் அது எனக்கும் அது வரும் நான் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் எனக்கு நிறையா வேலை இருக்குது அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய எனக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ இவர் அவரோட வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு இவரோட தேரிஸ் எப்பயுமே எப்படி இருக்குன்னா தேரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியும் குவாண்டம் தேரியும் கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறதாலாம் இவர் ரொம்ப பெரிய சயின்டிஸ்டாக காட்டுறா
அந்த வளைப்பில் நல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன கேப் அதான் பிளாக் ஹோல் அந்த பிளாக் ஹோல் எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய பொருளாக இருந்தாலும் தன்னாலே அது உள்ளே இழுத்துக்கும் அதாவது லைட்டோட ஸ்பீடில் வர லைட்டையே மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் ஃபாஸ்ட்டில் வர லைட்டையே அதை உள்ளே இழுத்துக்கும் அந்த பிளாக் ஹோலோட சென்டரில் இருக்கக்கூடியது தான் சிங்கிலாரிட்டிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் அதை கண்டுபிடிச்ச வந்து ஸ்டீஃபன் பார்க்கணும் தான் அந்த சிங்கிலாரிட்டி நிலையால் அந்த பிளாக் ஹோல் பெருசாக வெடிப்பு முன்னாடி ஏற்பட்டுருக்கு அதுக்கு பேர் தான் பிக் பேங் தேரின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வெடிப்பில் உருவானது பல கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் சூரியன் அது போன்ற நிறையாது அதனால தான் உருவாகி இருக்கு அந்த இதில் உருவானது தான் நம்ம பூமியும் அதாவது இந்த பூமியில் கடல் உருவாகி மனுஷங்க உருவாகி தன்னால் இது தனியாக மாறிடுச்சு அதில் உருவான சின்ன சின்ன பிளாக் ஹோல்ஸ் அணுத்துகள்லேருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷனை ஹேக்கிங் கதிர்வீச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் இறந்ததுக்கு இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா என்னோட கல்லறையில் ஹேக்கிங் கதிர்வீச்சோட கோட்பாடை எழுதி வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இறந்திருக்காரு இவர் இறந்திருக்காருன்னு சொல்லக்கூடாது சிந்திக்கிறத நிறுத்திருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் இவரோட டைம் ட்ராவல் தேவையை பற்றி நாம் இப்போ பார்ப்போம் எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா நாம் எல்லாம் ஒரு த்ரீ டைமென்ஷன் தான் அதில் ஃபோர் டைமென்ஷன் ஒன்று இருக்குது அதுதான் டைம் டைம் டு ஃபாஸ்ட்டுங்கிறது சாத்தியமே இல்லாத ஒன்று அதாவது ஃபாஸ்ட்டுக்கு போகிறதுங்கிறது சாத்தியமே இல்லை அப்புடின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு இதை அப்போ நிரூபிக்கிற விதமாக இவர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஏற்படுத்தியிருக்காரு வெல்கம் டு டைம் ட்ராவலர்ஸ் அப்புடின்னு சொல்லிட்டு ஏற்படுத்தி வெயிட் பண்ணியிருக்காரு யாருமே வரல அதுக்கப்புறம் சொல்லியிருக்காரு நான் ஃப்யூச்சரில் இன்விடேஷன் கொடுத்துருப்பேன் அதை பார்த்துட்டு பாஸ்ட்டுக்கு யாராவது வந்திருக்கணும் யாரும் வரல அதனால் டைம் டு டூ பாஸ்ட்டுங்கிறது சாத்தியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாரோ உடனே மெயில் பண்ணுறது நெட்டில் போடுறது பத்திரிக்கை அடிக்கிறது போஸ்டில் ஓட்டுறோன்னு சொல்லிட்டு இன்விடேஷன் நிறையா பேர் கொடுத்துருக்காரு யாரும் வரல இதை இன்னொரு விதமாகவும் சொல்லலாம் அது எப்படின்னா ஒரு பையன் ஒருத்தன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க அவன் பாஸ்ட்டுக்கு போகிறான் போய் அவனோட பாட்டியையே இவனே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அவங்க பிறக்க போகிற குழந்த தான் இவனோட அப்பா அவங்களுக்கு பிறக்கிறது தான் இவன் அப்போ இவனுக்கு இவனே தாத்தாவாக இருக்க முடியுமா அது அது மாதிரி இருக்க முடியாது அதனால் டைம் டு டூ ஃபாஸ்ட்டுங்கிறது சாத்தியமே இல்லை அப்புடின்னு சொல்லிட்டு டைம் ட்ராவல் டு ஃப்யூச்சருங்கிறது சாத்தியமாக இருக்குது அப்புடின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு இதுக்கு உதாரணமாக ஒரு ட்ரெயின் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி எண்பது வரைக்கும் அதாவது நூறு இயர்ஸ் வந்து லைட்டோட ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ட்ரெயின் ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் ஆகிறப்ப உள்ளே உள்ள பேசஞ்சர்ஸ்க்கு ஒன் வீக் போன மாதிரி தான் இருக்கும் அவங்க ஒன் வீக் உள்ள தேவையான சாப்பாடுலேருந்து எல்லாம் என்ன போதும் அவங்க ஒன் வீக் தான் ட்ராவல் பண்ணாங்க உள்ள ஆனால் வெளில உள்ள காலங்கள் மட்டும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நூறு வருஷம் தாண்டி அவங்க போய் அந்த ட்ரெயின்லேருந்து கீழே இறங்குவாங்க வெளில வந்து பார்த்தா நூறு வயசு நூறு வருஷம் தாண்டி போயிருக்கும் ஆனால் இவங்களோட வயசு அப்போ எப்படி இருந்துச்சோ அதோட ஒரு வாரம் தான் தாண்டி இருக்கும் நாம் இப்போ அந்த அளவுக்கு வேகமாக போகணுன்னா இப்போ நம்மகிட்ட கண்டுபிடிச்சதுலேயே ரொம்ப வேகமான ஒன்று எதுன்னா அப்போலோ டென்னுங்கிற ஒரு ஸ்பேஸ்ஷிப் தான் அந்த அப்போலோ டென் வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் மைல் பர் ஹவர்ஸில் ஃபாஸ்ட்டில் போகக்கூடியது அந்த வேகத்தில் போனாலே நம்ம இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் டூ தௌ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ தௌசண்ட்ங்கிற வேகத்தில் போனாலே நாலு வருஷம் ஆகுமா லைட்டோட ஸ்பீடை இது பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிடிக்கிறதுக்கு அதுக்குள்ளே நம்ம முப்பதாயிரம் ட்ரில்லியன் கிலோமீட்டர் செஜ்ஜ ஸ்பேஸுக்கு அவைவாக போயிருப்போம் வெளில போயிருப்போம் அதில் எண்பது வருஷம் ஆகும் நம்ம வந்து எஜ் ஆஃப் த கேலக்ஸி போகிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு வேகமாக அவனை கண்டுபிடிச்சா தான் டைம் ட்ராக் டு ஃப்யூச்சருங்கிறது சாத்தியங்கிறத ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் சொல்லியிருக்காரு ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸ் ஏலியன் பற்றியும் சொல்லியிருக்காரு அதாவது ஏலியன் வந்து இருக்குங்கிறத அவர் நம்பினார் எப்படின்னா ஏலியன் வந்து நம்மளோட டெக்னாலஜியில் ரொம்ப அதிகமாக இருப்பாங்க அவங்கள வந்து நம்ம ஒரு சிங்கல் ஒன்று அனுப்புவாங்க அதை நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணிடாதீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க நம்மளை ஒரு அபிமா மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க நம்மளை அழிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருக்காரு நம்மளாக போய் ஏலியன்ஸை கண்டுபிடிச்சோன்னா நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லையா அவங்க வந்து நம்மளை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா நம்மளை அழிச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருக்காரு அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா உலகம் வந்து ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சு தான் அழியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாரு திடீர்னு அவர் இறக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லிட்டாரு ஆயிரம் வருஷம்லாம் இல்லை நூறு வருஷத்துலேயே உலகம் அழிஞ்சிரும் நீங்கள் வேறு ஏதாவது கிரகத்தை பற்றி தேடி போங்க மக்களே இதை அழிச்சிருவாங்க நீங்கள் வந்து புது புது அணுக்கள்லாம் வச்சு அணுகுண்டெல்லாம் தயாரிக்கிறீங்க அது மாதிரி நோய் கிருமிகள் நிறையா நீங்கள் உருவாக்கியிருக்கீங்க அதனாலேயே இந்த உலகம் அழிஞ
தேரிய என்ன வெளியிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்காக கையோட அசைவு அதாவது கையில் உள்ள கெட்டவர்கள் அசைவு மட்டுமே வச்சு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மிஷினை கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மானிட்டரில் ஸ்க்ரீனில் லெட்டர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் எந்த லெட்டர் வேணுமோ அந்த நேரத்தில் அந்த கெட்டவர்களால் அமுத்தனா வரும் அப்படி இருந்துட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த கையும் செயல் இருந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் தன்னோட கண் கண்ணாடியிலேருந்து ஒரு சின்ன சென்சார் வந்து கண்ணத்தில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் அந்த சென்சார் வந்து கண்ணத்தோட அசைவு வச்சு மட்டுமே அவர் லெட்டரை வந்து டைப் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அதை வச்சு தான் இவர் இவ்வளோ தேரி செலவி கொண்டு வந்திருக்காரு உடம்புல எந்த ஒரு பாட்டியுமே வேலை செய்யாமல் தன்னோட கண்ணத்தோட தசையை மட்டுமே வச்சு இவர் இந்த அளவுக்கு தேரி செ உருவாக்குனதால தான் இவர் உலகத்தோட மிக சிறந்த சயின்டிஸ்ட்னு எல்லாராலும் அழைக்கப்படுறாரு ஸ்டீஃபன் வில்லியம் ஹாக்கிம் எயித் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் பிறந்து ஃபோர்டீன்த் மார்ச் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் தன்னோட எழுபத்தி ஆறாவது வயசில் சிந்திக்கிறத நிறுத்திட்டு நிறுத்தியிருக்காரு இந்த வருஷத்தோட எண்டுங்கிறதால அவர் நம்ம இந்த வருஷத்தில் நம்ம மிகப்பெரிய உலகத்தின் மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்டாக நம்ம இழந்திருக்கோம் அதை நினைவு கூறும் விதமாக தான் இந்த வீடியோவை நான் போடுறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ இதை இந்த வீடியோவை அவர் எழுதின புக்கில் இருந்தால் நான் எடுத்திருக்கேன் அந்த புக்கோட க டிஸ் லிங்க்கு கீழே இருக்கும் வேணா டவுட்னால் போய் பார்த்துக்கோங்க இன்னும் இவரை பற்றி ப்ரீஃபாக நான் அடுத்த வீடியோவில் போகலான்னு இருக்கேன் அதுக்கு உங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸ்டீஃபன் காக்கின்ஸ் பற்றி தெரியாத உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட் நம்ம வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்தது நமக்கு பெருமை தான் அதை அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்